Hier bei E-Rocket im schönen Henningsdorf bei Berlin, der tollen Hauptstadt, machen wir ein Fahrzeug mit gleichem Namen, das E-Rocket, das ist das einzige pedalgesteuerte Elektromotorrad der Welt, auch Hyperbike genannt. Das heißt, ich habe keinen Gasgriff, ich ziehe keine Kupplung, ich schalte nicht hoch und runter, ich bediene das Fahrzeug mit Pedal. Schneller treten, schneller fahren, langsam treten, langsamer fahren, höre ich aufzutreten, rolle ich aus. Was sagt uns das? Wir sind geistig beim Fahrradfahren mit der Performance Motorrad. 100 Stunden Kilometer Höchstgeschwindigkeit, 130 Kilometer Reichweite, voll elektrisch, also keine Emissionen. Oh, und was macht die Unternehmen so besonders und wertvoll? Ich glaube, wertvoll äh, macht äh, als erstes die Tatsache unser Unternehmen, dass wir eine Vision haben und dass wir einen Plan haben, den wir nicht von morgen auf übermorgen verfolgen, sondern der wirklich ein Unternehmen in die Zukunft führen kann, über Jahre in die Zukunft führen kann, weil wir nicht nur ein Elektromotorrad namens e haben, sondern diese Technologie mit Pedalen und elektrischer Verstärkung Vehikel von A nach B zu bewegen, langfristig gedacht haben. Das bedeutet auch in der Zukunft, dass sich nicht nur sowas in einem Fahrzeug auf der Straße wiederfinden kann, sondern zum Beispiel einem pedalgetriebenen Boot auf dem Wasser. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was macht uns aus? Ansonsten, äh, was uns neben, der wertvoll, äh, neben dem wertvollen Aspekt natürlich ausmacht, ist, dass wir eben ein Fahrzeug machen, was es so auf der Welt nicht gibt. Äh, und auch hoffen, niemals Fahrzeuge zu bauen, die es so auf der Welt schon zigmal gibt. Das heißt, wir sind disruptive, wir brechen in neue Märkte ein, wir eröffnen neue Märkte, bekämpfen nicht bestehende Fahrzeuge. All das ist interessant äh, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In der Zukunft auch immer mehr für Investoren. Wir sind eine Aktiengesellschaft, 450 Investoren haben wir schon. Von daher, ja, wir sind, glaube ich, nicht nur ein interessantes Unternehmen, sondern auch ein sehr wertvolles Unternehmen inzwischen. Hm, Sie sind hier seit sechs Jahren in Hennigsdorf. Äh, wo steht das Unternehmen? Das Unternehmen steht da, dass wir am Sprung der Inter Internationalisierung sind und der Industrialisierung. Was bedeutet das? Wenn Sie Automotive machen, dann bedeutet das als erstes, dass Sie prüfen müssen, testen müssen, fahren müssen entwickeln müssen. All das haben wir die letzten fünf Jahre gemacht. Wir haben eine Limited Edition Serie von Fahrzeugen an den Kunden verkauft. Diese Fahrzeuge haben zusammen mit unseren Testfahrzeugen die halbe Million Fahrkilometer kumuliert überschritten. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Sie wissen, ab welchem Kilometerstand klappert welche Schraube. Ich sage es bewusst so einfach. Sie müssen testen, Sie müssen Feedback kriegen von der Straße. Das Labor hilft da nicht. Das haben wir jetzt geschafft. Jetzt wissen wir, was wir tun, wie wir es machen, haben aus den Fehlern gelernt und setzen mit dem E-Rocket One ein revolutionäres Fahrzeug in den Markt, was eben in der Menge produziert wird. Nicht mehr in einer Limited Edition, sondern in der Menge und auch in vielen Ländern in Europa und später auch in Übersee, Emirate, USA sind die Themen, wo wir mit dem E-Rocket One uns platziert sehen. Wow, nun kann man auch bei E-Rocket investieren. Was hat man davon und wie funktioniert das Ganze? Funktionieren tut das sehr einfach. Es gibt eine Website ag.irocket.de, in der man sich erstmal informieren kann, wer sind wir, was tun wir. Und man kann dort auf der Website direkt Aktien unseres Unternehmens erwerben. Wir sind eine noch nicht börsennotierte Gesellschaft. Manche Leute denken, ja, wie geht denn das? Doch, das geht. Und das mache ich alles am Computer. Ich habe einen direkten Unternehmensanteil mit vollem Stimmrecht. Die Firma E-Rocket, die besitze ich nicht alleine, die besitzen inzwischen über 450 Menschen, über 450 Investoren, die Aktien erworben haben. Natürlich kann ich auch mit größeren Beträgen investieren, aber in der Regel ist es so, dass die Menschen mit Interesse äh, sich bei uns melden. Und ich bin kein Vorstand, der irgendwo da in der 19. Etage im Glaskasten sitzt. Ich gehe hier sogar noch ans Telefon und freue mich über jeden Anruf, über jeden Aktionär, der zeichnet, wir brauchen die Aktionäre, um einfach so expandieren zu können. Jetzt gilt's, jetzt stehen wir vor der Industrialisierung und hoffentlich sind in zukünftigen Jahren viele tausend e rockets auf den Straßen unterwegs. Wow, wo sehen Sie Ihr Unternehmen in fünf oder zehn Jahren? In fünf oder zehn Jahren, hoffe ich, gibt es keinen Kontinent mehr, wo ich nicht irgendwo an der Straßenecke stehe oder an irgendeiner Wasserstraße sitze oder was auch immer und sage, Mensch, dieses Vehikel, was ich dort gerade sehe, das erinnert mich an was. Das muss von dieser Firma E-Rocket aus Deutschland sein, die mal mit diesem pedalgetriebenen Motorrad begonnen haben. Soll heißen, ich hoffe, dass viele hunderttausend unserer Zweirad-E-Rockets, aber auch zukünftige Produkte wie Boote auf allen Kontinenten auf diesem Planeten unterwegs sind. Ich bin da so ein bisschen der Kosmopolit, war in vielen Ländern der Erde tätig. Ich denke niemals in Ländern, ich denke immer in Kontinenten. Und 
wenn die alle mal von unserer Technologie profitiert haben, das heißt, wenn dort überall emissionsfreie Fahrzeuge unterwegs sind, dann haben wir auch schlussendlich unsere Aktionäre glücklich gemacht, aber auch was für unser Planeten getan.